Xin chào các bạn Chắc hẳn hiện tại các bạn đang có rất nhiều băn khoăn thắc mắc khi lần đầu đi Phượt Hà Giang phải không? Lần đầu Phượt Hà Giang mình cũng như các bạn vậy đó Nào là đi những đâu, hành trình như thế nào cho hợp lý Đi bao nhiêu ngày thì đủ, ăn uống ngủ nghỉ ở đâu, thuê xe như thế nào, xe hỏng giữa đường thì phải làm sao Chi phí dự kiến bao nhiêu cho đủ, hai đứa con gái liệu có tự đi được không? Thì ngay tại đây, trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn tất tần tật từ A tới Z giải đáp thắc mắc cho các bạn bằng kinh nghiệm của bản thân mình sau 3 lần đi Phượt Hà Giang các bạn nhé. Mình lưu ý với các bạn là những hình ảnh trong video được quay vào mùa Tam Giác Mạch, tức là mùa khách đi Hà Giang du lịch đông nhất trong năm và chuyến hành trình được thực hiện trong 3 ngày 2 đêm của hai đứa con gái đi tự túc nhé các bạn. Video của mình sẽ được chia làm 4 phần. Thứ nhất là cách thức di chuyển. Thứ hai là hành trình đi Phượt bao gồm cung đường, điểm dừng đỗ check-in, địa điểm ăn uống ngủ nghỉ. Thứ ba là tổng kết chi phí và thứ tư là kinh nghiệm quý báu và bài học rút ra. Các bạn hãy tập trung xem video và đừng để bị sao lãng kiểu lỡ mất những thông tin quý báu nha. Thứ nhất là cách thức di chuyển trong chuyến đi. Mình xuất phát từ Hà Nội di chuyển bằng xe máy ra bến xe Mỹ Đình và gửi xe ở khu vực để xe qua đêm để vào bến và lên xe giường nằm. Mình chọn đi xe qua nghị và đã đặt vé từ sáng sớm. Đặt chuyến xe đi đêm xuất phát từ 9 giờ tối từ Hà Nội và tới thành phố Hà Giang lúc 3 giờ sáng. Có cả chục hãng xe giường nằm, limousine, xe công điện tuyến Hà Nội Hà Giang cho các bạn lựa chọn. Nên tùy các bạn tham khảo review ở đâu, thấy xe nào ổn thì các bạn đi thôi nhé. Giá vé của mình đi xe giường nằm này là 200 000 một người. Xe không dừng đỗ bắt khách nhiều, chỉ dừng duy nhất tại ngã tư nội bài để đón khách miền Nam đã đặt chỗ sẵn thôi. Và cũng không có hiện tượng nhồi nhét gì cả, mặc dù là mình đi vào cuối tuần. Xe xuất phát rồi và giờ thì mình chỉ việc ngủ một giấc là tới Hà Giang thôi. À quên, dọc đường xe có dừng lại một lần ở giữa chặng để cho mình xuống đi vệ sinh nữa. 3 giờ sáng thì mình đã tới thành phố Hà Giang và dặn nhà xe cho mình xuống Garden Villa ở số 10 Nguyễn Trãi. Vì mình đã đặt thuê xe ở đây, hơn nữa mình cũng tham khảo vị trí địa lý của chỗ này ngay gần bến xe nên rất tiện di chuyển lúc đến thuê xe và lúc trả xe để ra về. Ồ may quá đã có một anh ra mở cửa. Anh đưa mình vào khu ký túc để vệ sinh cá nhân và ngủ thêm đến khi trời sáng. Vệ sinh và ngủ nghỉ này là miễn phí nha các bạn. Ấn tượng ban đầu cho thấy ở đây là cơ sở lưu trú và cho thuê xe khá lớn. Các bạn nhìn số lượng xe máy kìa và khu vực ký túc cho khách ngủ tạm này nữa. Rất rộng phải không? Nhưng dường như cuối tuần mà lượng khách hôm nay tới thuê xe cùng ngày với mình chỉ khoảng chục người. <cười> mình cũng không biết sao nữa. 6 giờ sáng thức dậy chuẩn bị quần áo vệ sinh cá nhân xong mình ra làm hợp đồng thuê xe và nhận xe. Giá thuê xe là 150k một ngày một xe số và không có bảo hiểm. Còn nếu có bảo hiểm thì 200 nghìn một ngày, tức là xe bị ngã nguội hỏng hóc dọc đường, xuất xa thủng xăm thì bên nhà xe sẽ chịu hoàn toàn chi phí. Tất nhiên là lúc mình ký hợp đồng đã không được tư vấn về gói có bảo hiểm mà bên lễ tân in cho mình một hợp đồng mặc định là không bảo hiểm. Ok, mình nhận xe và kiểm tra xe. Thử đi lên dốc xem xe có khỏe không Và đi xuống trở lại xem xe phanh có an toàn hay không Và chốt lấy chiếc xe đó Và định mệnh của mình những ngày sau đó gắn vô liền với chiếc xe đó Cho tới tận lúc rời Hà Giang Rất nhiều chuyện xảy ra dọc đường Và rất nhiều kinh nghiệm thuê xe Các bạn đặc biệt là các bạn nữ Cần phải lưu ý sau khi xem xong video này nha Câu chuyện mình kể sẽ tuần tự Nên các bác nhớ theo dõi hết nha Phần 2 Hành trình du hí Hà Giang Ngày thứ nhất, thành phố Hà Giang, dốc Bắc Xôm, Quản Bạ, Yên Minh, dốc Thẩm Mã, Phố Cáo, Sủng Là, Lũng Cú và ngủ ở Lô Lô Trải. Ngày thứ hai, từ Lũng Cú đi Lồng Văn, chợ Phiên, đèo Mã Pí Lèng, làng Homestay để cất đồ, sau đó thì vòng lại đi sông Nho Quế và về ngủ ở làng Homestay dân tộc Mông. Ngày thứ ba là ngày về, mình sẽ đi từ Mèo Vạc, đi qua Mậu Duệ, Yên Minh, Quản Bạ và thành phố Hà Giang. Tại sao mình không đi Mậu Duệ, Du Già, rồi Hà Giang thì là mình sẽ giải thích với các bạn ở phía dưới nha. Bắt đầu thôi, ngày thứ nhất. Lên xe rời thành phố Hà Giang, ông Dung tận hưởng cái lạnh buốt sáng sớm, run cầm cập nha các bạn. Các bạn cứ tưởng tượng nhiệt độ ở Hà Nội khoảng 20 độ thì lên Hà Giang sẽ giảm đi 4-5 độ nữa và thấp hơn chỉ còn khoảng 14-15 độ lúc sáng sớm thôi nha. Mình đi được chừng hơn 10 km thì rét quá dừng lại ăn sáng tại một quán ven đường. Mặc dù đã ra khỏi thành phố rồi nhưng phở gà ở đây khiến mình bất ngờ luôn, ngon không kém gì phở Hà Nội. Giá chỉ 35.000 một bát. 
Tiếp tục lên đường thêm vài km nữa thì có một chốt công an. Ở đây tất cả khách du lịch, xe máy hay ô tô đều bị tuyết lại và các chiến sĩ công an ra phát nước uống, phát tờ rơi. Thông tin lưu ý để di chuyển an toàn và số điện thoại của trụ sở công an huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh. Các chú cẩn thận rất chú đáo và ân cần để khách có một chuyến đi an toàn. Cảm động rơi luôn mắt luôn á. Rồi xong phần khởi động, điểm dừng chân đầu tiên của mình là ở dốc Bắc Sum. Khi đầu buổi sáng, ánh mặt trời vàng rực chảy xuống cũng là lúc những giọt sương sớm bốc lên mờ ảo rất đẹp. Mình dừng chân check in ở đây và gặp mấy em bé nên ghé vào tán dốc rồi cho chúng nó vài cái bánh. Tiếp tục di chuyển tới quản bạ mình không check in cổng trời vì ở đây cũng không có gì nhiều. Mình đi thẳng tới chỗ trạm dừng nghỉ quản bạ. Nghỉ ngơi, mua đồ ăn vặt và check in chữ quản bạ to đùng. Di chuyển tiếp chưa tới 10 km thì tới cầu Cán Tỷ nơi có một chiếc biển chĩa ra hai hướng kỳ là biển Yên Minh 22,6 km và Yên Minh 41 km. Nếu các bạn đã xem video review về con đường Yên Minh 22,6 km thì các bạn cũng đã biết mình chọn con đường nào rồi đấy. Vì hai lần trước đi Hà Giang thì mình đã chọn một con đường đi 41 km nên lần này mình thử đi đường 22,6 km xem sao. Từ cột mốc lên xe đi khoảng 1 km thì đã tới chỗ cây cô đơn. Lúc này ở đây đang có rất đông người xếp hàng chờ chụp ảnh. Mình cũng dừng lại và check in cái rồi đi. Từ đây con đường đi yên minh hầu hết là lên dốc và uốn lượn sườn núi rất là đẹp, rất là phê. Đường dễ đi, không có ổ gà hay gập cành gì hết. Xe cộ lưu thông cũng không có nhiều, lên đi khá nhanh. 11 giờ trưa mình đã tới thị trấn Yên Minh ăn cơm trưa ở đó. Phải nói thị trấn Yên Minh khá tấp nập và các hàng ăn quán cơm bình dân cơm suất rất nhiều vì khách du lịch Hà Giang không có nhiều sự lựa chọn để dừng chân ăn uống giữa đường. Nên Yên Minh hầu như là sự lựa chọn tốt nhất vậy. Một suất cơm này là 50.000 đồng. Nào là chả, nào thịt heo, thịt gà, rồi đậu, canh, rau, mướp, nhồi thịt, rất nhiều đồ ăn. Theo mình thì 50.000 là rất xứng đáng. Tất nhiên bạn nào ăn ít thì có thể gọi suất ít hơn. Cơm chưa xong, mình kiểm tra lại lịch trình di chuyển buổi chiều đi dốc thẩm mã phố cáo, nhà của Pao, Dinh Thượng Vương và cuối cùng là Lũng Cú. Chà có vẻ chiều nay lịch trình dày đặc đây. Tranh thủ đi sớm còn chụt trẹt các kiểu nữa nào. Vào dịp cuối tuần, các điểm này thường rất đông, chèn chúc nhau ghê lắm đấy. Các bạn nhìn cái dốc thẩm mã có ghê không? Ai cũng muốn có một vài bức hình sâu so deep ở đây mặc dù nắng xuống muốn vỡ đâu luôn đấy. Di chuyển tới phố cáo thì ten ten ten, xe xịt lốp rồi. Cơ mà sáng nay ra đường chắc bước chân phải lên liếc ngay thấy hàng sửa xe ở bên đường mới hên chứ. Mình có ghi lại cái số điện thoại của anh sửa xe ở đây để các bạn lưu lại. Nếu các bạn có hỏng xe gần khu vực dốc thẩm mã đổ lên phố cáo, nhà của Pao thì các bạn có thể gọi anh này này. Mình thay xăm lần thứ nhất ở đây giá 70.000 một chiếc, rẻ hơn cả dưới thành phố. Cũng may là không phải dắt bộ, lại gặp đúng chỗ sửa xe. Tiếp tục đi thêm một đoạn tới nhà của Pao, ở đây bán rất nhiều sản vật địa phương, mới ăn trưa mà cuốt thêm một cái bánh tam giác mạch ngon ghê á. Dọc hai bên đường vào có trồng hoa tam giác mạch, nhưng chưa đẹp xuất sắc mà mình có một lần mình đã lỡ chân bước vào để xem mấy bà cụ thu hoạch tam giác mạch xong đi ra bị thu 10.000. <cười> Và bên trong nhà của Pao thì á, đông dã man, chen chúc trả chụp được mấy. Nhưng dù thế nào, đã vào rồi thì mình cũng phải check in với cái cổng có cây đào cổ chứ nhỉ. Giờ nhà của Pao lúc 3 giờ chiều di chuyển tới nhà họ Vương. Ạc à, ạc, à, ở đây còn đông gấp bội. Ở đây họ không bán vé, họ nói mình ủng hộ 10k vào hòm từ thiện là được rồi. Ở đây cũng giống bên nhà của Pao có rất nhiều các em bé cầm bó hoa, có khi là hoa tam giác mạch, có khi là hoa dại linh tinh, bó thành bó để bán cho du khách cầm chụp ảnh, giá chỉ có 10.000 một bó nha. Các em không xin tiền, không xin đồ ăn, nhưng có thể thấy các em bé mắt tròn thơ ngây ở Hà Giang trước đây, bây giờ cũng đã biết cách kiếm tiền rồi nha. Nhà Vương vẫn vậy, không khác gì so với nhiều năm trước đây mình từng ghé qua, vẫn sừng sững trên quả đồi hình con rùa với ba cung tiền trung hậu của vị vua mèo, người từng là thủ lĩnh của đội quân yêu nước chống lại giặc xâm lăng Trung Quốc từ những năm 19 thuở xưa. Giờ nhà Vương lúc 4 giờ chiều và vì là mùa đông nên 5 giờ là tắt nắng nên cần tranh thủ đi lũng cú trước khi trời tối thôi. Đường vào lũng cú vẫn đẹp nguyên sơ, những con đường vắt vẻo trên sườn núi uốn ngợn ngần nghèo. Sau một ngày di chuyển khoảng 160 km rồi dừng lại chơi chỗ này chỗ kia, đến giờ cũng thấm mệt rồi. Nhưng chưa hết, ông trời còn muốn thử thách mình thêm một lần nữa đây mà, cái lốp lại xịt rồi. Mà xịt đúng giữa đường đèo vắng vẻ không một nhà dân thế này. Hích, hích, hích.
Ngó thấy một cái cột mốc chỉ đường lũng cú 6 km mà trong lòng cảm thấy như có một sự hoang mang không hề nhẹ. Vì xác định lần này chắc phải thay xăm cả xăm cả lốp nên mình đành cố đi thêm rồi tìm người nhờ giúp vậy. Đi được khoảng 2 km thì tới một đồn biên phòng vẩn vẹn chỉ có lúc hai bác đang trực. May quá bác ấy rút điện thoại ra và gọi cho bác sửa xe khi từ trong thu, từ trong lũng cú ra để sửa cho mình. Em cảm ơn Tôi anh. mới hiểu câu ra đường gặp quý nhân là như thế nào Người dân miền núi họ thật thà sửa xe cho mình lúc nguy cấp Nhưng họ không chặt chém mà chỉ lấy đúng giá thôi 170.000 lúc 280.000 Công đi từ Lũng Cú 4km ra Họ chỉ tính 20.000 Coi như tiền ship Mình cũng tiện luôn Mình cũng tiện luôn Xin số điện thoại của anh sửa xe ở Lũng Cú Để lại trong video này cho các bạn Các bạn đi sau hãy lưu lại để phòng lúc cần thiết nha Sửa xe xong cũng đã hơn 5 giờ chiều, lúc này trời sắp tối rồi, sợ không tìm được homestay vì nay là cuối tuần. Tiện mình được anh sửa xe giới thiệu luôn vào nghỉ tại cực Bắc Homestay. Trước đó mình cũng đã xem review về homestay này trên mạng nên cảm thấy khá là ok và may mắn là homestay cũng chỉ còn đúng hai chỗ trống. Mình đã có một video review về homestay cực Bắc và ngôi làng lô lô trải xinh đẹp ngay dưới chân cột cờ lũng cú. Đây cũng là một trải nghiệm mới mẻ đối với mình. Vì hai lần trước tới Hà Giang mình đều dừng nghỉ đêm tại thị trấn Đồng Văn rồi. Gần đây mình tham khảo nhiều ý kiến cho rằng Đồng Văn giờ đông vui nhộn nhịp lắm. Mình cũng muốn trải nghiệm không khí cùng bà con dân tộc trên này. Thì nên nghỉ tại làng Lô Lô Trải và mình thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn. Sáng hôm sau khi check in trong làng, à, những ngôi nhà cổ thưởng thức ly cà phê ở cà phê cực Bắc check in đồi hoa tam giác mạch ở gần lũng cú phải nói đây là đồi hoa tam giác mạch đẹp nhất mà mình từng thấy giá vé chỉ 10.000 đồng một người nói thêm là nếu bạn đi vào mùa hoa tam giác mạch thì dọc đường có rất nhiều cánh đồng hoa giá đến 10.000 một người nhưng bạn khoan vội vào hãy chọn cho mình một địa điểm nào bạn ưng ý nhất hoa nở rộ nhất background đẹp nhất thì hãy vào check in nhé mình rời lũng cú đi đồng văn dự uh, phiên chợ buổi sáng Tới đây thì lại thêm một lần nữa vỡ lẽ ra. Người dân ở trên này họ họp chợ phiên vui phết. Bao nhiêu sản vật địa phương được bày bán, nhìn thứ gì cũng lạ lẫm thú vị. Các bài các chị váy váy áo áo, các chú các ông thì ngồi hàng nước tám chuyện, buôn dưa lê, chuyện gì thì mình chả biết vì họ đâu có nói tiếng kinh. Góc này thì bán đồ ăn, góc kia thì rau củ quả sống, góc khác thì là bán gia súc, trâu bò, gà lợn, chó con, chả thiêu thứ gì, thật là thú vị hết sức. Nếu bạn lần đầu tiên đi dự phiên chợ Đồng Văn thì chắc chắn mắt chữ A mồm chữ O cho mà xem. Rời <cười> phiên chợ với cái bụng no nê bánh trái mình tiếp tục di chuyển theo đường hướng đèo Mã Pí Lèng và con đường Hạnh Phúc. Đi được khoảng 4-5 km thì tới chỗ rẽ xuống bến du thuyền bằng xe máy. Chỗ này rất đông các bà thím và xe ôm đứng ở đầu đường vậy khách. Hỏi khách có thuê xe ôm không để chở xuống bến. Nhưng mình đã có lựa chọn từ trước nên mình đi bộ cho lành. Bởi vì... Không giống như một trò chơi mạo hiểm khi bạn tham gia thì các bạn sẽ được đeo dây bảo hộ và để bằng mọi giá các bạn sẽ vẫn được đảm bảo an toàn. Nhưng ở đây thì không, bọn mạo hiểm cả tính mạng mình giao vào tay người khác mà không dám chắc chắn có an toàn 100% hay không nên mình chọn đi lối đi bộ. Tiếp tục di chuyển tới đỉnh đèo check in cổng tràng mã Pí Lèng đi vào mỏm đá từ thân và bảo tàng con đường hạnh phúc. Lúc này đã 12 giờ trưa và trời chuyển mưa nhỏ nên mình phi thẳng một mạch tới homestay Asen. Ở làng dân tộc Mông dưới chân đèo Mạ Pí Lèng Nghỉ ngơi check in Homestay Asen Ăn cơm trưa xong mình đi theo lối đi bộ để xuống bến thuyền Lối rẽ vào bến thuyền chỉ cách homestay có hơn 2 km Mình đã có một video review về homestay Asen Và một video review toàn cảnh lối đi bộ xuống bến thuyền Các bạn sẽ dễ dàng tìm thấy ở ngay phía dưới video này nha cũng may mắn là buổi chiều không mưa hoặc thi thoảng có mưa nhỏ nên chuyến đi du thuyền sông Nho Quế của mình đã hoàn thành trọn vẹn. Buổi tối về lại homestay Asen để nghỉ ngơi, ăn tối và sáng hôm sau lại lên đường từ Mèo Vạc về Hà Giang theo lối Mậu Duệ Yên Minh. Sở dĩ mình không đi tuyến Mậu Duệ Du Già bởi vì ngày hôm đó mưa mù nguyên một ngày. Đường về rất khó đi, nhiều ổ voi lại phủ kín sương mù 30 km đầu tiên từ Mèo Vạc đi về Hà Giang thật sự là mệt mỏi. Có rất nhiều đoạn đường đèo đẹp mà không thể dừng chân lại check in. Vừa mưa vừa mù không nhìn thấy một tí gì luôn. Mình về tới Hà Giang lúc 3 giờ chiều do rẽ sang Yên Minh để đi về đường thoáng và đẹp chứ không đi đường khó khăn với thời tiết mưa rầm rề như vậy. Về tới thành phố Hà Giang tìm chỗ nghỉ ngơi, ngớt mưa mình ghé chợ Hà Giang thăm thú mua vài chiếc bánh trưng vù, đi ăn tối và quay lại Garden Villa để trả xe. 
Phía Garden Villa đồng ý hoàn trả mình tiền thay lốp xe do xe bàn giao lốp đã bị mòn và cắn thủng hai chiếc xăm. Tiền thay hai chiếc xăm mình chịu do hợp đồng không bảo hiểm. Nhưng chưa dừng lại ở đó chủ xe kiểm tra xe và đã thấy bị vỡ một mảnh yếm to bằng đầu ngón tay cái ở phần đuôi yếm gần gầm xe và yêu cầu của mình phải bồi thường số tiền là 250.000 để thay yếm mới. Trên đường đi mình không bị ngã hay va quẹt vào đâu cũng không biết chiếc xe bị sứt yếm từ trước hay trong lúc mình đi trên đường nữa bởi vì lúc nhận xe mình không kiểm tra kỹ càng các chi tiết trên bề mặt xe nhưng ngược lại bên cho thuê xe cũng không giao hẹn là xe bàn giao nguyên vẹn hay hướng dẫn mình kiểm tra xe kỹ càng cũng không tư vấn cho mình mua gói có bảo hiểm nên xảy ra đôi co một lúc đoạn này mình quên không mở máy ra và quay video lại cho các bạn Điều mình muốn nói ở đây là kinh nghiệm rút ra khi thuê xe là các bạn nên kiểm tra xe thật kỹ và đọc thật kỹ hợp đồng trước khi ký, tránh xảy ra tình trạng giống như của mình. Sẽ là một trải nghiệm không vui khi mà gần kết thúc chuyến đi lại gặp chuyện bực mình như vậy. Và cuối cùng, mình chỉ việc ngồi chờ nhà xe tới đón để lên xe về Hà Nội chuyến 9 giờ tối vì mình đã đặt vé sẵn trước từ sáng hôm đó rồi. Dưới đây là tổng kết chi phí chuyến đi Hà Nội-Hà Giang 3 ngày 2 đêm dành cho hai người. Và tổng chi phí hòm hòm sẽ rơi vào khoảng 3 triệu đồng cho hai người đi từ Hà Nội, Hà Giang trong chuyến đi 3 ngày 2 đêm. Phần thứ tư 10 kinh nghiệm quý báu và bài học rút ra. Các bạn cần lưu ý. Thứ nhất, thuê xe chọn nơi uy tín rồi nhưng mà vẫn phải kiểm tra xe thật kỹ và đọc hợp đồng thật kỹ trước khi ký nha. Thứ hai, hãy lưu ý những số điện thoại sửa xe mình để ở video để đề phòng nếu cần nha. Thứ ba, quy tắc để phượt đường đèo an toàn là giảm tốc độ và đi đúng phần đường ở những khúc cua nha. Thứ tư, xăng chưa hết nhưng gặp cây xăng thì cứ đổ cho đầy nha. Thứ năm, dọc đường có nhiều trẻ con, đừng có chụp ảnh với chúng nó rồi cho tiền mà chỉ lên cho bánh đồ ăn thôi nha. Kẹo hình thành thói quen xấu nha. Thứ sáu, người miền núi khá thật thà và chân chất nên không lo bị chặt chém trừ mấy quán nhậu ở thị trấn Đồng Văn là phải hỏi giá trước nha. Thứ bảy, ở cầu Cán Tỷ đi Yên Minh 41km và 22,6km thì nên chọn đường 22,6km, đường vừa thoáng vừa đẹp nha. Thứ 8, ngày nào nắng thì tranh thủ check-in đi dọc đường cho nhiều nha. Chả biết mai mưa nắng thế nào kiểu về lại không có ảnh post nha. Thứ 9, đi du thuyền sông Nho Quế 80k hay 100k một người không quan trọng, quan trọng là không cần đặt trước đầu cứ ra là có thuyền đi luôn là ok nha. Thứ 10, nếu lịch trình kéo dài thành 4 ngày 3 đêm thì cứ thử trải nghiệm thêm một ngày ở Du Gia nha, cũng đẹp và phê hết nấc luôn đó. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình cho tới thời điểm này. Và nếu các bạn cảm thấy video của mình cung cấp được thêm cho các bạn nhiều thông tin hay ho bổ ích thú vị thì các bạn hãy bấm nút like và subscribe kênh Bà Già Đi Phượt và đừng quên bấm nút rung chuông để cập nhật những video mới nhất của kênh Bà Già Đi Phượt nha. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào và hẹn gặp lại.